Baada ya serikali kuongeza muda wa miezi sita wa marufuku ya kukata miti ilo linaonekana kuwa onyo kwa watumishi wa umma ila sio kwa wafanya biashara. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, biashara ya makaa inaendelea kama kawaida bila kujali mkono wa sheria. Wafanya biashara hao wanafaulu kupenyeza makaa hayo katika vituo vya maafisa wa polisi pamoja na kile cha ukusanyaji ushuru cha Elgeyo Marakwet. Inaarifiwa kuwa wafanya biashara hao watishia maisha maafisa wa usalama na hata wa kaunti na hivyo wanaendesha biashara hii bila kujali sheria. Katika kaunti ya Nairobi, wafanya biashara katika maeneo sio ruhusu kufanyia uchuzi katika soko la City ili wamefurushwa na maafisa wa kaunti ya Nairobi. Kulingana na serikali ya kaunti, uvamizi ulifanyika kutokana na ukosefu wa leseni zinazofaa na pia kutozingatia usafi. Aidha, wafanya biashara hao nalalamika kuwa hawakupewa ilani kabla ya kufurushwa kwao, huku wengine wao kilalama kuwa alijeruhiwa na maafisa hao. Wakati huo huo, mkewe gavana wa Nairobi Primarosa Mbuvi aliongoza matembezi ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kutoa damu ili kuwasaidia wagonjwa hospitalini wanaohitaji kuongezwa damu. Msafara huo ulianza katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta hadi mtaa wa Sio Kimau. Hii initiative inaitwa Fill a Pints tujaribu kuweza kuwa na adequate stocks ya, ya, ya damu kwa hospitali zetu. Si lazima tungoje tukue na emergencies njoo tukimbie ma hospitali ku donate blood. At least when you have adequate it's easy ni rahisi ku save a life. Uh, WHO inasema for Kenya iwe sufficient kuwa na damu tunatakuwa kuwa na 400,000 units. Uh, last year Kenya National Blood Transfusion iliweza kupata 150 units. Kuingine kwa maafisa usalama katika kaunti ya Migori wameimarisha vita dhidi ya uingizaji banki nchini kutoka nchi jirani ya Tanzania. Katika jitihada zao walifaulu kunasa banki yenye dhamani ya shilingi milioni tatu katika msako unaendelea. Kadhalika polisi waliwatia mbaroni washukiwa wawili kutoka Migori na Buembu. Rosa Mulevu ni pashe wikendi.